e acontece aqui na nossa capital, Campo Grande. Nos dias 15 e 16 de abril, o terceiro Congresso de Direito Processual Civil de Mato Grosso do Sul. E para conversar conosco sobre isso, nós convidamos o advogado Luiz Henrique Wolf. Wolf. Doutor Luiz Henrique, para esse congresso, são vários palestrantes, não é? bastante importante. E quem é o público-alvo para esse terceiro Congresso de Direito Processual Civil? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui na FM Capital. Bom dia a todos os ouvintes. Esse terceiro Congresso de Direito Processual Civil ele é dirigido é, exclusivamente ao público técnico, uhum. ou seja, a advogados, a juízes, a bacharéis em direito, a servidores do Poder Judiciário, a defensores públicos e a promotores de justiça. Bem, são vários palestrantes participando aí deste congresso que acontece agora dia 15 e 16 de abril, não é? Sim, são 22 expositores, expositores de primeira grandeza, doutrinadores é, de reconhecimento nacional que estarão aqui em Campo Grande nesses dois dias para discutir é esta nova lei que impacta em mais ou menos 105 milhões de processos e que impacta naturalmente, por consequência, na tramitação de todos os processos não penais que tramitam em Mato Grosso do Sul. Quero aqui exemplificar os professores Alexandre Freitas Câmara, Fred Didier Júnior, é, Tereza Rudolvin Vander, Luiz Rodrigues Vander, José Miguel Garcia Medina, a, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy Andrigue e o ministro Sérgio Luiz Cuquina e esse evento, dentre tantos outros, né? esse evento ele é um evento em homenagem a dois ícones desse ramo do direito brasileiro, o direito processual civil, que são os professores Arruda Alvim e Tereza Arruda Alvim Vander. Eles são os precursores é, da instalação do curso de mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, isso lá nos idos de 1970, essa que se tornou uma das universidades de ponta no Brasil nesse sentido, estarão aqui em Campo Grande para serem homenageados é, por todo o público presente. Agora, doutor Luiz Henrique Volpe, com relação ao novo Código de Processo Civil Brasileiro, muitas mudanças? Sim, muitas mudanças. Mudanças, na minha, na minha opinião, ouviçareiras. Né? Quero exemplificar o estímulo à conciliação. Nós temos é, uma gama incrível de processos e é fruto de um modelo de tramitação processual que é, mereceu reflexão por parte do legislador e uma alteração que eu acho que pode dar certo é a aposta na autocomposição. Explico melhor. Todo processo agora não vai mais começar com a oportunidade do réu se defender. Uhum. Antes do réu se defender, ele será convidado a participar de uma audiência, uma audiência de conciliação ou de mediação. E essa audiência ela não será conduzida pelos juízes, será sim conduzida pelos conciliadores ou mediadores. Quando há um corpo de conciliadores e mediadores treinado, formado, capacitado, a gente é, tem experiência de pesquisa de outros estados, e é que o, a taxa de composição chega em torno de 70%. Então, justamente porque há técnicas para que isso aconteça. Então, nessa primeira, nesse primeiro encontro, que pode se dobrar em tantos outros, no intervalo de 60 dias, de dois meses, é, é possível ali que as pessoas encontrem a solução por si mesmas, através deste novo profissional, conciliador ou mediador, que deverá atuar é, em todos os processos judiciais. Doutor Rob, o senhor foi... Desculpe, o que é isso, Sérgio? Doutor Rob, o senhor foi um dos assessores da comissão que, na, na Câmara dos Deputados que elaborou o Código de Processo Civil. O, e, quanto à vigência do Código, né? ele já está totalmente em, em vigor ou a vigência é, é escalonada né? por, por, por capítulos? Como é que é essa... Sérgio, o Código já está em vigor desde o dia 18 de março de 2016. Então a gente está aí completando quase um mês de vigência do novo Código. É um período de transição, é um período em que é, compreender o que se aplica ou o que ainda deve observar o sistema anterior é um tema polêmico, né? mas o Código já está inteiramente em vigor. Agora, por exemplo, esse tema dos conciliadores e mediadores é algo ainda que é um corpo de profissionais que ainda no nosso Estado terá de ser formado. Então, há, nós estamos aí num período de transição, eu reputo que é, mais ou menos dentro de uns seis meses, quem sabe talvez um pouco mais, a gente já consiga implementar muitas das medidas que o Código traz. 
Olha, doutor Luiz Henrique Volpe, com relação a diminuir o tempo para encerrar o, o processo, isso também uh, parece que diminui muito, uh, já que nós teremos aí uh, essa conciliação, essa mediação. Veja, se você me perguntar assim, qual dispositivo que vai fazer os processos andarem mais rápidos? Eu vou dizer, não existe. O que existe é um conjunto é, de regras uhum. que se todos funcionarem como foi idealizado, é possível que a gente tenha menos processos e os processos que remaneçam, eles tramitem mais rapidamente. Vou tentar rapidamente expor como isso pode acontecer. Bom, primeiro, com muitos processos terminando lá naquela etapa que eu me referi há pouco de conciliação e mediação. Você imagina de cada 100 processos, só a gente só remanecer 40 desses processos Sim. para seguir. E, no, além dessa técnica de conciliação e mediação, é, há, o Código aposta muito no respeito aos precedentes judiciais. O que, que é isso? É o respeito à produção judicial pretérita. Então, se já há uma decisão em relação a um tema, e essa decisão foi tomada por um órgão de culpa do Poder Judiciário, em tema constitucional pelo Supremo, em tema de lei federal pelo STJ, em tema de direito local em relação aos fatos pelo TJ, essa decisão paradigmática, tomada uma vez, deverá ser replicada em outros casos concretos. E isso fará com que aquele que recorrer contra uma decisão dessa tomada por um órgão de cúpula, esteja agindo é, de maneira protelatória. Então vai ficar mais fácil ao judiciário identificar quando o recurso é protelatório, algo que não é possível. Ou seja, que quer, queira ganhar um pouquinho mais de tempo ali para, de repente, não, não, não resolver a, a situação. Então isso já, a partir de agora, já começa... a a fazer com que as pessoas também, até que não, não entendam muito de direito, também consigam entender isso. Certamente, porque hoje, três vizinhos, imagine três vizinhos que levem demandas idênticas ao Poder Judiciário contra a mesma concessionária de serviço público. Uhum. Qual a resposta que a gente tinha até a entrada em vigor do novo Código? Um poderia vencer, outro poderia vencer para receber em dobro aquilo que pagou, por exemplo, e um terceiro poderia ter uma sentença contrária a ele. Bom, três questões iguais com três respostas diferentes. Qual que é a consequência num cenário como esse? Bom, o consumidor que venceu e sabe que o outro venceu para receber em dobro, o que, que ele vai fazer? Vai recorrer. Sim. Aquele que perdeu e sabe que o outro venceu em dobro, o outro venceu em maneira simples, o que ele vai fazer? Recorrer. recorrer. E a empresa que foi condenada a pagar em dobro e que sabe que num outro caso vai pagar só metade e num terceiro nada, o que ela vai fazer? Recorrer. Então essa dispersão jurisprudencial, sorte e azar envolvendo ingredientes como solução de processo, sorte de ser distribuído ao magistrado A, azar de ser distribuído ao magistrado B, são ingredientes que não fazem parte de uma litigância judicial saudável. Uhum. Né? Então o código ele quer mirar é, da previsibilidade e segurança jurídica mediante o respeito aos precedentes judiciais. Então se, por exemplo, num cenário como esse, houver uma decisão que a concessionária tem que devolver em dobro, essa devolução terá de se dar a todos os consumidores que estão na mesma situação jurídica. De outro lado, se a decisão for nada deve a concessionária pagar, nenhum dos consumidores terá direito. E aquele que insistir vai estar agindo de má fé. De outro lado, a concessionária que já foi condenada, se insistir em recorrer, vai estar agindo de má fé. Então, é, a, a lógica de estimular a conciliação e de estimular respeito à produção judicial pretérita, tendem a fazer com que a gente tenha menos processos e, em consequência, os processos que remaneçam caminho mais rapidamente. Vai dar mais, vai dar mais trabalho para os advogados, né? Dá trabalho para todo mundo, né? O código mexe com a vida de todos Porque os atores do processo judicial. Tem que fazer a pesquisa, por exemplo. Alguém vai entrar com a, a, decisão, de, a decisão colegiada que termina virando jurisprudência, é isso? Exatamente. Então você vai ter uma, uma decisão lá do Paraná, né? E você vai ter que juntar o processo, vai ter que fazer uma ampla pesquisa para juntar o processo na hora de, de requerer aqui, não é isso? É, mas veja, o, o Tribunal de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Justiça de Mato Grosso do Sul, ela está... É, submetida a decisões de tribunais nacionais. Uhum. Então, há decisões do STJ ou há decisões do Supremo Tribunal Federal e não há decisões do TJ do Paraná, no seu exemplo. Então, a decisão do TJ do Paraná pode, eventualmente, influenciar uma tomada de decisão aqui em Mato Grosso do Sul, mas não no nível que uma decisão de tribunal superior é, o faz. 
É sempre bom, é sempre bom esse nosso bate-papo, não é, doutor Luiz Henrique, para que a população conheça um pouquinho mais, principalmente com relação ao Código de Processo Civil, mas vamos voltar aí ao terceiro Congresso de Direito Processual Civil, que acontece de 15 a 16 de abril. Quero deixar o microfone à disposição para convidar os colegas, não é, e também as pessoas que têm interesse em participar, onde faz aí a inscrição, qual a carga horária, onde acontece o horário, aliás, e também, claro, é, o quanto a pessoa precisa investir para participar desse terceiro Congresso de Direito Processual Civil, que tem aí mais de 20 palestrantes. Não é? Sim, esse evento ele inicialmente aconteceria no novo hotel. Uhum. Acontece que 15 dias, é, com 15 dias de antecedência, nós tivemos um bom problema. Qual foi o bom problema? As inscrições já tinham esgotado. E aí tivemos que tomar uma difícil decisão, vamos ampliar, não ampliar, para onde ampliar. E a opção foi ampliar para o Diamond Hall, aquele ambiente agradabilíssimo que todos sabemos ali na Avenida Mato Grosso. E agora temos vagas a quem se interessar e é realmente um evento imperdível pela qualidade dos expositores, pela diversidade do temário e o valor do investimento para quem desejar participar é de R$ 350 reais, e essas inscrições elas podem ser feitas através da internet. No site é um, é um preenchimento muito simples, é um nome, mais duas ou três informações uhum. e depois lá a maneira de pagar através do PagSeguro. O site é, são quatro letras E, D, PC, edpc.com.br Escola de Direito Processual Civil Essa, Esse evento né, Ele é uma realização Do Tribunal de Justiça e da Escola Judicial Dos Juízes e também da Escola Processual É um evento que vai haver uma mescla O curso destinado aos juízes E e isso sob responsabilidade de Jude e o curso destinado aos demais é, interessados e aí nessa perspectiva é, coordenada pela Escola de Direito Processual Civil. Então vale a pena, repito a data, na próxima sexta-feira, começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde e o sábado a mesma coisa o dia inteiro. Estaremos aí então dois dias mergulhados com muitos dos melhores processualistas do Brasil que virão a Mato Grosso do Sul para falar dessa lei tão importante na nossa vida. Doutor Luiz Henrique Volpe, nosso muito obrigado pela participação aqui no programa Tribuna Livre mais uma vez. Eu é que quero agradecer a gentileza e a generosidade da FM Capital em é, nos permitir essa divulgação. Muito, muito obrigado e bom dia a todos.